ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് എഫ് എ പിസോഡ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രോട്ടീനുകളെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് തരം നല്ല പ്രോട്ടീനുകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സങ്കീർണമായ ഒരു തന്മാത്രയാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുകളിൽ അഥവാ കോശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ കോശങ്ങളുടെയും അവയുടെ ഘടന പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രണം എന്നിവയ്ക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് ഇരുപത്തൊന്ന് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ തന്ന ഇരുപത്തൊന്ന് അമിനോ ആസിഡുകൾ അടങ്ങിയതാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മസിലുകൾ മറ്റ് ഇന്നർ ഓർഗൻസുകൾ ചർമ്മം ഹോർമോണുകൾ എന്നിവയുടെ വളർച്ചക്കും പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മസിലുകളുടെ വലിപ്പവും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലി ഫാറ്റ് കുറക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ അളവിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടായാൽ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇല്ലാതാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡയബറ്റിക് പ്രമേഹ രോഗം തടയാനും പ്രോട്ടീൻ സഹായിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ എടുക്കുക ഇൻടേക്ക് ചെയ്യേണ്ട അളവ് ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ അമ്പത്താറ് ഗ്രാമും അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്താറ് ഗ്രാമുമാണ് വേണ്ടത് എന്നുവെച്ചാൽ എഴുപത് കിലോ ഉള്ള ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം പെർ കെ ജിക്ക് എടുക്കണം അതുപോലെ സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഒരു അറുപത് കിലോ ഉള്ള സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ഗ്രാം വേണ്ടി വരും ഇത് വയസ്സിനും നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റിക്കും അനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ടായിരുന്നു പുറത്ത് ഹാർഡ് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നവർ അത്ലറ്റുകൾ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് മറ്റുള്ള ഫിറ്റ്നസ് വർക്കൗട്ടിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ ഗോളിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ വളരെയധികം മാറ്റം ഉണ്ടായേക്കാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് തരം നല്ല ഫുഡുകൾ പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സോസ് ടെറ്റ്യൂൺ ടങ്ങിയ ഒരുപാട് നല്ല ഫുഡുകളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയക്കുറവ് ചില കൂടുതൽ ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് കാണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചില മുഷിപ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഞ്ച് നല്ല പ്രോട്ടീൻ ഫുഡുകളെ കുറിച്ച് ആദ്യം പറയാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എഗ് എഗുകൾ ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് അടങ്ങിയതും വിലയിൽ കുറവുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡാണ് ഇവ വൈറ്റമിൻസിന്റെയും മിനറൽസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ഫാറ്റിന്റെയും ഒരു ഉറവിടം തന്നെയാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ ന്യൂട്രീഷ്യൻസിന്റെ ഒരു മികച്ച കലവറ കൂടിയാണ് കോളിയത്ത് മഞ്ഞയും വെള്ളയും അടങ്ങിയ മുട്ട നല്ല പ്രോട്ടീനും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈലി ന്യൂട്രീഷ്യൻസും വൈറ്റമിൻസ് അടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ വൈറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പ്യുവർ പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഇതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ എഗിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം കാലറി വരുന്നത് പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് എന്താച്ചാൽ ഒരു വലിയ എഗ്ഗിൽ ആറ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ കലോറി എഴുപത്തെട്ട് ഗ്രാം ആണ് സയന്റിഫിക്കലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണിന് മൂന്ന് മുട്ട ഒരു ദിവസം കഴിക്കാനാണ് മുട്ട കഴിക്കുന്നവർക്ക് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മുൻകൂർ കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും എഗിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ അലർജി ഉണ്ടാവും എഗ് കഴിച്ചാലും എഗിൽ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അലർജി ഉള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ആൽമണ്ട്സ് ബദാം മരത്തിൽ കായ്ക്കുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നട്ട്സ് ആണ് ആൽമണ്ട്സ് മറ്റുള്ള ഏത് നട്ട്സിനേക്കാളും അവശ്യ പോഷകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫൈബർ വൈറ്റമിൻ ഇ കാൽസ്യം മാഗ്നീസ് മഗ്നീഷ്യം റീബോഫ്ലാവിൻ ബദാമിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നട്ട്സ് കഴിച്ചാൽ അലർജി വരുന്ന ആളുകൾ ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തോളം കാലറി വരുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഇന്നാണ് എന്നുവെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഔൺസ് ഇരുപത്തെട്ട് ടു മുപ്പത് ഗ്രാം ബദാം പക്ഷെ ഇരു
ഇവ നാരുകളുടെ വലിയൊരു സ്രോതസ്സാണ് നാരുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈബർ ഫൈബറുകളുടെ വലിയൊരു സ്രോതസ്സാണ് ഫോർട്സ് അതുപോലെ മാഗ്നീസ് മഗ്നീഷ്യം തിയാമിൻ തിയാമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ബി വൺ പിന്നെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളുടെ ഒരു വലിയൊരു ഉറവിടം തന്നെയാണ് ഫോർട്സ് ഹേർട്ട് ഡിസീസുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടമായ അവനാത്രമൈഡ്സുകൾ ഉള്ള ഏകധാന്യം കൂടിയാണ് ഫോർട്സ് ഒരു കപ്പിൽ അഥവാ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാമിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഗ്രാമാണ് ഈ നമ്മൾ നൂറ് ഗ്രാം ഓർസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാമിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത് കലോറി ഉണ്ടാകും അടുത്തത് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് ആണ് ചിക്കൻ കട്സുകൾ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ റിച്ച് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് അതിന്റെ തൊലി ഒഴിവാക്കി സ്കിൻ ഒഴിവാക്കി കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്ക പ്രോട്ടീനുകളും സോറി മിക്ക കാലോറിയും വരുന്നത് പ്രോട്ടീൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിനും വെയ്റ്റ് ലോസിനും ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാലോറിയുടെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാണ് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊന്ന് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം ഫാറ്റും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അളവ് സീറോ ആണ് മുപ്പത്തൊന്ന് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ നൂറ് ഗ്രാം ചെസ്റ്റ് പീസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം കാലോറി വരുന്നത് പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി ഇരുപത് ശതമാനം ഫാറ്റിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അളവ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അളവ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചെസ്റ്റ് പീസിലെ കാര്യമാണ് മറ്റുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ഫാറ്റിന്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നൂറ് ഗ്രാം ചെസ്റ്റ് പീസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫാറ്റിന്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ഗ്രാം ആണ് എന്നാൽ നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ട്രൈസിൽ അതിന് ഡ്രം ഡ്രം സ്റ്റിക്കിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫാറ്റിന്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഗ്രാം ആണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ തരം ന്യൂട്രീഷ്യൻസും പാലിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചിലത് ചെറിയ രീതിയിലാണ് ചിലത് വലിയ രീതിയിലുമാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് പാല് വലിയ തോതിൽ തന്നെ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പാല് അതേപോലെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസ് റീബോഫ്ലാബിൻ റീബോഫ്ലാബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റമിൻ ബി ടു ചില ആളുകൾക്ക് കൊഴുപ്പ് കഴിക്കുന്നത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഒന്നുകിൽ സീറോ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് കഴിക്കാവുന്നത് ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ചില ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റൻസിറ്റിനൽ സിംറ്റംസ് ചില ചില സിവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ മിൽക്കിൻ്റെ അലർജി ലാക്ടോസ് ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സിംറ്റംസ് ലാക്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ലാക്ടോസ് ശരീരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റമക്ക് കേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഈ പാലിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മറ്റു ചില ആളുകളുണ്ട് പാല് നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നു പക്ഷെ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് ആയിരുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സോയ മിൽക്ക് ആണ് സോ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ എന്താണെന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു അഞ്ച് പ്രോട്ടീനുകളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രോട്ടീനുകളുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ പറയാം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു അറിവ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ അറിവ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും